favorite favorite Jesus Christ sa kanya. Yes, tanong na tanong yan. At yan ay hindi masyado magsasalita. Basta observe lang siya po. Pinapakinggan niya. Alam mo ba kung sino lang nakakilala sa Panginoon nung siya ay nabuhat na nabuhay na maguli. Eh? Sabi niya, ayan ang Panginoon. Ay, yung lumakad si Jesus sa tubig. Hmm. Bumaba si Peter. Ang ah, sabi niya, sino? A ghost. Sabi niya, a ghost. No, that is the Lord. Kilala niya ang Panginoon. So, John was on Patmos, which is Turkey ngayon. So, Asia Minor. Si, si John ay nandun sa isang isla. Alam niyo ba kung bakit siya pinapunta doon? Kasi, that was the time of 100 or 90 or 60 AD. Si Jesus Christ umakit sa langit 33 and 8 AD. Pero, dumating ang persecution along 6 to 50 AD sa panahon ng ni Emperor Nero. At kilala niya si Emperor Nero, kung isa-isa niyo sa Google, siya ay pinakamalupit. Alam mo kung bakit? Pinapatay niya mga Christians. Pag may hawak ng Bible, patay ka. Pag nagbasa ka ng Bible, patay ka. Pag nagpawaptize ka, patay ka. Ngayon, si John, ulit siya, kung kilala niya si James, Si Peter, si Peter na crucified pabalitan. At least, kaganyan. Yung kamay, yung paa niya lang sa taas, kamay niya lang dito, ang kikuli niya. Patagilin naman. Si John, hindi na kayo siya sa kumukulong mantika, ang kawa. Pero parang hindi siya namatay. Hindi siya talaga namatay. Siguro puro laknos na siya dyan. Hindi naman siya pinupugutan. Ngayon, sabi naman nga, wrong, Roman soldier. Well, lagay na lang natin siya sa Turkey, sa Patmos. Ang Patmos ay lugar kung saan parang iwahi. Yung iwahi, parang pa, doon parang wala na. Doon na lang yung mga, mga sikaul, mga sanggano. Parang sige, dyan lang kayo. At yan ay lugar ng mga mga, kung i-search ninyo yung kanyang, ano, mga, alam niyo yung mga, ano, English na lockdown, scorpions, yung mga mga babangis, yung mga ahas na mga, ano, talagang poisonous na, ano. Kaya dyan siya tinagay, para, sige, gaka na lang, mamatay ka naman eh. Pero, yun yung plano ng Diyos, kung plano ng Panginoon, kaya, John was in Patmos, at doon nagkaroon ng Patmos vision. At lahat ng Sinasabi sa kanya ng Panginoon, ito na nga yung The Book of Revelation. Yan yung binigay sa kanya. Ngayon, sa Revelation chapter 1, verse 1, kung babasahin yung po dyan, may Bible kayo, pakibasa nga po, Brother FJR. Revelation chapter 1, verse 1. Revelation chapter 1, verse 1. Maganda yan. Sige nga. Mapuklat niyo yung Bible sa kisay mo. Pagkatapos nito, pwede tayo mag testimony. Then, tayo ay magsimula na sa Lord. Pakibasa mo. Ito, ito ang pag-aayang yan. Sundan niya ng Bible niyo. Buksan niya yung lahat ng mga Bible. Upang maipakita niya sa kanyang mga lingkot ang mga bagay na malapit ng mangyari, nagsubo siya ng isang angkel upang ipakita ito sa kanyang lingkot na sa iba. Pansin niyo, ang pahayag ni Yeso Cristo, tingnan niyo ito, yung proper Godhead. Ito yung tamang Godhead. The revelation of Jesus Christ, which God at to him. Sino yung nagbigay ng pahayag? Jesus Christ. At binigay sa kanyang mga 
angels. Para kanino? Para ibigay kay John. So we need to say, mayroon siyang pinagdadaanan mo na hindi siya basta direkta pinigay niya kay John. From God to Jesus Christ to angel to angel si Jesus Christ. Then yung angel binigay kay John. Okay. Pansin niyo ha. Bakit book of Revelation? The book of Revelation. Parang hindi hirap niya no maintindihan. Maraming mga denomination, hindi nila uh, tinatouch yung book of Revelation kasi sabi nila parang magkakamali siya ng mga interpretation niya. Pero salamat sa Diyos dahil may mga panggagawa, five-fold ministry na nagpahayan nito para maunawa natin. Kasi nito, ang ibig sabihin ng Revelation means, sulat ko na dito ha, sa Greek, ilagay ko, Apu, Ka, Lupsis. Na ang ibig sabihin niya, ang Greek. Sulat ko dyan. Ang ibig sabihin ng Revelation means unveiling. Ang ibig sabihin ng unveiling sa Tagalog, ito yan. Pag bu bukas. Meaning to say, pag nabuksan ang inyong kaisipan sa isang bagay na pahayat sa inyo, that is a revelation. Halimbawa, hindi mo alam yun. Biglang na enlightened ka. Nabuksan ka dyan. Aba! That's a revelation ng Diyos na binigay sa inyo. From God to Jesus Christ, angels to John as binigay sa inyo mga believers. Pansin ninyo, si John, sabi niya, right? Sumulat si John. Hindi ba siya nagtitake note, nag-scribe? O, pag bukas kayo ng Bible nyo, mag-scribe kayo. Si John, na gusto, nag-scribe. At wala kayong gana rin sa mag-scribe. Ang Diyos, si Kristo mismo nagpasulat. Isulat mo ang nakikita mo. At isend mo saan? Seven churches. Kasi yung talatan ng Revelation chapter 1 verse 11. Pakibasa niyo. Si Sarah ay may sulat ang Bible. Buksan yung Bible mo. Buksan yung Bible nyo lahat. Kunti na lang to. Si series ko to, tutuloy-tuloy, susunod si Bate Dodo yung next Sunday, ito ang sinasabi ko. Revelation chapter 1 pa lang naman ako doon siya. Pwede mo yung first church, second church eh. Okay, saan yung pinabukot sa ko? Ang dami ko na kayo sinabi. Yun. Isulat mo yung mga bagay na yan at isend. Kayo, pag kayo may load, mayroon kayong usap ko, isend nyo. Ano yung gustong ipasend ng Panginoon kay John? Yung mensahe na gusto niya i-repeat kay John. Iyan na yun. The message in every churches. Revelation chapter 2. Ephesian church age. At alam nyo ba, sa seven local churches in Asia, which is in Patmos, na ngayon ay Turkey, Turkey, nandaan nyo yan, Turkey. Nandun ang location ng seven churches. O seven churches in Asia. Ngayon, isend sa kanila. Pansin niyo, yung pito na yan, mayroon, pag seven churches, mayroon seven, yun, that's six, seven, Messenger. Okay, ilaborin ko lang ang konti. Pag sinabi mo messenger, ano ibig sabihin? O, oh, ilagay ko lang dito. Pag sinabi mo mong angel, ano ibig sabihin ng angel? Ang angelus, angelus. Ngayon, eh, ibig sabihin ng Agilus, para si, ano, para niyo, mulawin, ano? 
Naalala niyo pa yun? Ano pa? Ibig sabihin nyo, send one. Ngayon lang, ibig sabihin ng send one, dali na dito. So, let's go. Yung sinasabi ko, maganda yan. Aplausos. So, ngayon, pag sinabi mong send to one, Agilos means messenger. The messenger is the one who sent. Ngayon, apostles din ang meaning niya. So, hindi lang apostles, even pastors, teachers, evangelists, prophet, lahat yan ay angel, messenger, sa seven churches. So ngayon, mayroong manggagawa doon sa pitong loro churches na gusto ng Panginoon ng Diyos, ng Panginoong Isus si Sulat para isend sa kanila para ano? I-admonish at pagpapalaka sa kanila. May review na tayo ang seven churches na yan may ganyang-ganyang condition. At yan, condition na yan na hindi ganyan yung condition terms and condition. Parang condition na kalagayan. Parang may, yung condition mo ngayon. Ano ang condition mo ngayon? Are you are you are you lukewarm or silos? Okay. Isa-isayin natin. Ang ibig sabihin na dahil ang condition ng churches yung isi-send sa kanila para sa kanila na para sa local churches, sasabihin ng Panginoon. Tandaan niyo, may review yan. May review? Admonition? Ano pa? Encouragement? Tandaan na yan. Review? Then, gusto ng Panginoon i-encourage sa lahat sila. Bakit? Una, ang efficient, aim sila desirable sila. Persevere sila. Pero later on, they become relax. Sabi ko na natin. Relax na. So that is the condition of peace and church age. Hindi church age pa. Local church in Turkey, in Asia, mayroon. Hindi pa maging, hindi pa sing ages. Mag- Next week, siguro may share ni Mother Tunde, bakit naging ages? Hindi siya tinawag na ages, seven churches in Asia lang, pero naging seven church ages. So, yun lang, at palapakan natin ang mga ito. Tayo tayo lahat.